Hello friends, welcome back to our channel. Now, we are going to discuss the thumbnail of this topic. This is a super bug. What is super bug? It is a bug and a bacteria. It is a super bug and it is a little bit of a bacteria. We are going to define how to define this. These are types of bacteria which are resistant to most of the commonly used antibiotics. That is, we are commonly used to almost all antibiotics in this particular bacteria are resistant. So, we are not aware of that. We are not aware of that infection. We are not aware of that infection. We are not aware of that hard drive. That is why we are not aware of that infection. So, we are not aware of that infection. So, we are not aware of that bugs. Because we are not aware of that infection. So, what are the super bugs? We have examples of MRSA, VRE, CPE, ESBL, MRA. We have a lot of super bugs in examples. But, we are going to discuss the main item of the super bugs. MRSA, VRE and ESBL. Because, in Ireland, we use the use of three times in Ireland. So, in the RCSA, we have a sub-question at the end of the test. आधे बोल रहे थे ना अरे ऐसा कुछ तो नहीं है मैं यूरोप डे इंडिया पर आया हूँ आधे बोल तो नहीं यानी उड़े इंटरव्यू अटेंड करने जाने पर मैं उड़े एल्ला इंटरव्यूस रहने नहीं चोरी चोट लगाना है इन दाने मारे से आधा लेंगे चले जो क्या रंड वीआर इन दाने आधे बोलो इंटरव्यू लो ईएसबीएल ने पेटिंग लेंगे सब्सक्राइब या मतलब आर्क के लिए मेरी वीडियो यूज़फुल आवंत तो उन्होंने कि आवर को कुन्दन शेयर इधर देखा अपन नमक की सुपर बग्स ने औरों नए टक आना अब उन नामों तो सुपर बग बीगर नंबर आएंगे तो एमआरएस है ना एमआरएस इन बार आये मुझे बग्स नंबर पर टंडन के अच्छे हमारे टंडन वाले पश्चात ने तो यह एसए इन बार आये नमक बड़ा रे दिन पायरेजियल और बैक्टीरिया ना वैरा आयरोला स्टेफेलोकोकस हमारा नोस ले अदर लेंगे स्किन इन डे मेल ले अपर उन दोनों ना बगड़ा गारी अल्ला वाला रे शांता शीला ना ऐटारी क्या उन्हीं क्या इन्हें अपर आने वाले रे बीगर नए मार ना दे एन्ना द स्किन इन आते के एंट्रो इनो अन्ने वम बीगर नए मारो that's why I told you that the skin has a wound. That's why we have a disruption of the skin. That's why the skin has a mold. That's why we have to pick up the wound infection. That's why we have to pick up the wound infection. That's why we have to pick up the wound infection. That's why we have to pick up the skin. We have to pick up the skin in the hair follicle. We have to pick up the skin in the hair follicle. That's why we have to pick up the skin. If we have to pick up the skin in the blood stream, अदौल दने हार्ट वाल्स बोन्स ने की इन्फेक्टेड है बांगेर सीरियस आइटल है डिसीज कंडीशन्स लेकी कुंडो होते हैं अब आधा अने ये स्टेफेलोगो को सोरे सब बीगर नए मारना कारिंग लंदो रहें द इन्हें 1944 ले लाना था ना इस टेफेलोगो को सोरे से ना हमले ट्रीट ऐ देना था पेनसिल नहीं उसे देता ना अब पेनसिल नहीं उसे ना समय तो इस टेफेलोगो को सोरे से बैठे रहना हमको कल्ला नहीं था आधी चीज़ तो पर शन 1960 से काई करने पड़ेगी वन कारिंग बिटी थी पेनसिल ना आने वन डिस्ट्रॉय है � Ini korang cakap ada yang korang cakap orang orang kemumba ikan yang pergi kim, ini orang stafelo bagus orang is bacteria, metode selenodum resistant lagi. Anggana mana yang pun, nama le mana, orang special name korang tu anggi kerjju, apa yang ada MRS, atau itu metode selen resistant stafelo bagus orang is. Apa yang dah MRS? MRSA is a Staphylococcus aureus which is resistant to methicillin. It's very simple. Now, why is this MRSA a bigger and super bug? Why is this? Now, this MRSA is a serious infection in this case. It's 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 a serious infection in this case. 
പക്ഷേ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം വൈറസ് അത്ര വലിയ സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അയർലൻഡിലെ ഹോസ്പിറ്റൽസും നഴ്സിംഗ് ഹോംസും ഇപ്പോഴും എം ആർ എസ് എ പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര കെയർ ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് അവർ എടുക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ മെത്തസിലിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ഇനി ഇവനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വേണ്ടി വരും കാരണം മറ്റു പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ എം ആർ എസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ചില പേഷ്യൻസിൽ എം ആർ എസ് എ മൂലം ചെറിയ ചെറിയ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും മറ്റ് ചില പേഷ്യൻസിന് എം ആർ എസ് എ മൂലം ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എം ആർ എസ് എനെ ഇത്രയും കെയർ കൊടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൂപ്പർ വകനെ കാണാം അവനാണ് വി ആർ ഇ വി ആർ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ വി ആർ ഇ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വാക്കായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഈ നമുക്ക് വളരെയധികം പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വേറെ ഒന്നല്ല എൻഡിറോ കോക്കസ് എൻഡിറോ കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗട്ട് ബഗ് അതായത് ഗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ട് അല്ലേ ജി ഐ ട്രാക്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബഗാണ് എൻഡിറോ കോക്കസ് എൻഡിറോ കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ജി ഐ ട്രാക്ടിലുണ്ട് ഗട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അപകടകാരിയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഗട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന എൻഡിറോ കോക്കസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അതിനകത്ത് ശാന്തശീലനായിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ഇവൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഭീകരനായി മാറും അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് ഈ എൻഡിറോ കോക്കസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കയറുന്നത് വളനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീപ്പിളുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഈ എൻഡിറോ കോക്കസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകും ഇനി ഈ പറയുന്ന എൻഡിറോ കോക്കസ് ആക്ച്വലി അത് നാച്ചുറലി തന്നെ കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ജന്മന തന്നെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പലതിനോടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വാങ്കോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വാങ്കോമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻഡിറോ കോക്കസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല എൻഡിറോ കോക്കസ് ബാക്ടീരിയാസും വാങ്കോമൈസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്കോമൈസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിറോ കോക്കസിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വി ആർ ഇ അതായത് വാങ്കോമൈസിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് എൻഡിറോ കോക്കസ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് വരെ അയർലൻഡിൽ ഈ വി ആർ ഇ ഒരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ എം ആർ എസ് ആയിരുന്നു ഭീകരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എം ആർ എസ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശാന്തനായി പക്ഷെ പണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭീകരനായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എം ആർ എസ് പതുക്കെ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി ആർ ഇ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ താരം അതായത് ഇപ്പോൾ പല നഴ്സിംഗ് ഹോംസിലും അയർലൻഡിൽ ഇപ്പോഴാണ് വി ആർ ഇ കുറേയും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ അവൻ അത്ര വലിയ ഭീകരനായിരുന്നില്ല ഇനി വി ആർ ഇ കാര്യം വാങ്കോമൈസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഇവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വി ആർ ഇ എം ആർ എസ് സി പി ഇവരും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വി ആർ ഇ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പേഷ്യൻറ്റിലും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ചിലർക്ക് ലെസ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ചിലരിലെങ്കിലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വി ആർ ഇ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് അതിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ ബഗ് ആണ് ഇ എസ് ബി എൽ ഇ എസ് ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പ
അപ്പോൾ പുതിയൊരു വേർഷനായിട്ടുള്ള ബീറ്റ ലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന കെഫോടാക്സിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ബാക്ടീരിയാസൊക്കെയും അതായത് പണ്ടത്തെ ബീറ്റ ലാക്റ്റമേ സെൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാരോ റേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കെഫോടാക്സിം ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കെഫോടാക്സിം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസ് കുറച്ചും കൂടെ ഭുക്തിപൂർവ്വമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീറ്റ ലാക്റ്റമേ സെൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ ലാക്റ്റമേ സെൻസൈം ഈ പറയുന്ന കെഫോടാക്സിമിനെയും നിർവീര്യമാക്കി കളയാണ് അതായത് കെഫോടാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടും ബാക്ടീരിയ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിക്ത ലാക്റ്റമേസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആംബിസിലിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബിക്ത ലാക്റ്റമേസ് അതൊരു നാരോ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ടാമത് ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബി ബീറ്റ ലാക്റ്റം ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ പോലും നിർവീര്യമാക്കി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഈ പറയുന്ന ബീറ്റ ലാക്റ്റംസിനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ തന്നെ വിളിച്ച പേരാണ് നാരോ സ്പെക്ട്രം ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് അതായത് ആംബിസിലിനെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കെഫോടാക്സിമിനെ പോലും ഡിസ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് സ്പെക്ട്രം ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് അഥവാ ഇ എസ് ബി എൽ അങ്ങനെയാണ് ഇ എസ് ബി എൽ ഉണ്ടായത് ഇനി ഇ എസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റൊരു ബാക്ടീരിയ അല്ല നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പല ബാക്ടീരിയാസിനെയും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസിനെയും കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ബീറ്റ ലാക്റ്റം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് സ്പെക്ട്രം ബീറ്റ ലാക്റ്റമേസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇ എസ് ബി എൽ ആൻഡ് ഇ എസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗട്ടിലുണ്ട് ഗട്ട് അഥവാ സ്റ്റൊമക്കിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എന്ന് കിടക്കുന്നുവോ അന്നാണത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില പേഷ്യൻസിൽ ലെസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലവരിൽ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ഇഷ്യൂസ് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എസ് ബി എല്ലും ഈ കഴിഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വരെ അത്ര കോമൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ അയർലൻഡിലുണ്ട് മെയിനായിട്ട് അയർലൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും നേഴ്സിംഗ് ഹോംസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിലും റിവേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇ എസ് ബി എൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഇ എസ് ബി എല്ലിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ആംബസിലിനാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ആംബസിലിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കെഫോടാക്സിമിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മിറോപ്പീനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മിറോപ്പീനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇ എസ് ബി എല്ലിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ ബക്സിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ലെസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വേണ്ടാത്തടുത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ നാളത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഷോർട്ട് കോഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതല്ലാതെ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് പീരീഡ്സിലേക്ക് ഒന്നും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റോങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക പേഷ്യൻ്റെ ഡിസീസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുക അതാണ് യൂസ് ലെസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സഫറിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങ
ഇനി എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൂപ്പർ ബക്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചതെന്ന് പറയാം അതിൽ കൂടുതലും പല ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അതായത് എന്താണ് ഈ എസ് ബി എൽ അതിനെപ്പറ്റി നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എസ് ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലാതെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് എന്താണ് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിന് വി ആർ ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇന്നതാണ് വി ആർ ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണതായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിനി ഇ എസ് ബി എൽ എം ആർ എസ് വി ആർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കേണ്ട അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ആർ സി എസ് ഐയുടെ സൈറ്റിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷണൽ റീഡിങ് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ